ഈ മതം മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഫൈസലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഫൈസലിന് ഒരാളെ കൊന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ചോരയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം അതാണ് എഴുപതുകളിൽ വയനാട്ടിൽ വർഗീസിന്റെ ചോരയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വേറെ ഒരു വിശ്വാസ തീഷ്ണതയെ നിങ്ങൾ ചോരയിൽ കൊക്കാൻ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ആ ചോരയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വൈസൽമാർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വൈസലിന്റെ കുടുംബം വൈസലിന്റെ ഉമ്മ വൈസലിന്റെ പെങ്ങമാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കൂടി അതാണ് മാധവിക്കുട്ടി ആ കമലാസുരയായി മാറുന്നു മാധവിക്കുട്ടി കമലാസുരയായി മാറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാലപ്പാട് തറവാടിന്റെ വലിയ സാമൂഹിക മൂലധനമുള്ള മാധവിക്കുട്ടി കമലാസുരയായി മാറുമ്പോൾ അവർ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ കഥ പോലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന കാലത്ത് പോലും ആർ എസ് എസിന്റെ തപസ്തിയുടെ വേദിയിൽ അവർക്ക് ഇടം കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്റെ കാമനകൾ അവസാനിച്ചു അള്ളാഹു ഒരാൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാമുകൻ എന്ന് മാധവിക്കുട്ടി കമലാസുരയായി മാറി എഴുതിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർ ഏറ്റവും ക്രൂരയായി വേട്ടയാടപ്പെട്ടത് കാരണം ഇവർക്ക് എന്തിനേക്കാളും പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിമോചന മൂല്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസപരമായ ശക്തിയാണ് എന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഹാദിയ ഹാദിയ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിത്രശലഭമായി നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ പാറി നടക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ ആ കുട്ടി ആ വീടിനകത്ത് തീക്ഷ്ണമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും ആ തട്ടമിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യമുണ്ടല്ലോ സമകാലിക കാരണം കാണുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിശ്വാസ ധാർജ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ആദ്യം മാറുകയാണ് അതാണ് മാക്സിൻ കോർക്കി പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയുടെ ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സമകാലികതയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിത്രമായി ഹാദിയയുടെ വിശ്വാസ ധാർജ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി മാറുന്നു അശോകൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജാതിയും മതവും ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരാൾ കമ്മ മതമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം കേരളത്തിലെ ഈഴോ പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല മതം മാറുന്നതും മതത്തിന് പുറത്ത് വേറൊരാളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭയായ ഈഴോ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ രാമന്റെ മകൾ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയാണെങ്കിൽ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അന്ന് കത്തോലിക്കനായ ആളെ ടി വി തോമസിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അന്ന് ഗൗരിയമ്മയുടെ അച്ഛൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഗൗരിയമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഗൗരിയമ്മ വീടിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് തല്ലിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ അശോകൻ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിടുന്നു തല്ലുന്നു അര നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് കേരളത്തിന് കമ്മ്യൂണിസം നൽകിയ പുരോഗതിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും അശോകൻ ഇത് ഇത് അശോകൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല അശോകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അശോകന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ അച്ഛന്മാരാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ കോടതി കോടതി ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വൈയക്തികമായ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് കോടതി അവിടെ സന്മാർഗ ക്ലാസ് നടത്തുകയാണ് കോടതിയുടെ വിധിന്യായം ഞാനൊരു നിയമ പഠിച്ച ഒരാളാണ് വിധിന്യായം ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി കോടതി പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഹോമോസാപ്പിയനാണ് മൃഗങ്ങളെ ഏറ്റവും മക്കളോട് വാത്സല്യമുള്ള ജീവി ബയോളജി ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യായാധിപന്മാർ അങ്ങനെ കോടതിക്ക് പുറത്തേക്ക് കോടതി ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ ഹാദിയയെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തിയെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കി ഇസ്ലാമിനെ തോൽപ്പിക്കാമെന്നുള്ള വിശ്വാസധാരണത്തെ തോൽപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു സംഘപരിവാറിനെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ എത്ര മനോഹരമാണ് ഹാദിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഹാദിയയ്ക്ക് ഇന്നലെ അവിടെ ഐ എസ് എൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേദിയിൽ പോലും ഹാദിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഉയരുന്നു പുറത്തുയരുന്നു അന്തർദേശീയമായ ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഉയർത്ത് അങ്ങനെ ഉരുവപ്പെടുകയാണ് അതൊരു തീർച്ചയായും അതൊരു പദ്ധതിയാണ് തീർച്ചയായും അതൊരു കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടത് കാരണം ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിമോചനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച ബി ആർ അംബേദ്കർക്ക് തന്നെ മതം മാറിയ വലിയൊരു മാതൃക നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഫൈസൽ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കൂത്തുപറമ്പ് രക്തദാക്ഷികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം കൊടുത്തു നമ്മൾ അതിനെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല മാനുഷികമായ പരിഗണനയാണ് അതിൽ മാനദണ്ഡം നോക്കണമെന്നില്ല കൊടുക്കൂ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വരെ സഹായധനം കൊടുക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ള നാട്ടിൽ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ട ഫൈസലിന് സഹായധനം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്ര ശബ്ദം ഉയർത്തിന്റെ ഒന്ന് അവസാനം കൊടുത്തു രണ്ട് ലക്ഷം മറ്റിടത്ത് പത്ത് ലക്ഷമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിരന്തരമായ നിർബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരന്തരമായ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ യുക്തിവാദികൾക്ക് മതമുണ്ട് ഇവിടത്തെ യുക്തിവാദികൾക്ക് മതമുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യുക്തിവാദികളോട് കലഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് അവരുടെ ബോധ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവകാശമുള്ള പോലെ അവർക്ക് ദൈവം ദൈവരാഹിത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൊടുക്കുന്ന അവകാശമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ഇസ്ലാമിനോടൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ അടക്കമുള്ള അത്തരം ചിന്താസരണയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ശ്രീ ശ്രീ രവിചന്ദ്രന്റെ സംഘപരിവാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദമാണ് ഇവരുടെ വാചകങ്ങളൊക്കെ ഇവർ മതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇസ്ലാമിനെതിരെയാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിങ്കോയിസം മതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇസ്ലാം എന്തിനധികം പറയുന്നു നമ്മുടെ ഫെമിനിസം പോലെ ഹിന്ദുത്വ ഫെമിനിസമാണ് പാട്രി ആർക്കി കുടുംബ മേധാവിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവസരത്തിൽ അനവസരത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചുംബന സമരം നടക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് അതേ ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചുണ്ടുകൾക്ക് കൊണ്ട് ചുംബിക്കാൻ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ അത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ മുൻവിധികളോടെ മതവിരുദ്ധമായ ബോധത്തോടു കൂടി ഇവിടുത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പെരുമാറുകയാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർക്കൊക്കെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സംഘപരിവാർ കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ മറ്റു ടീച്ചർമാരുണ്ടല്ലോ ആ അവസരത്തിലും അനവസരത്തിലും ഒക്കെ ഫെമിനിസത്തെ പിടിച്ച് ആണയിടുന്ന പാട്രി ആർക്കിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ പാർദ്ധയിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കണമെന്ന് തട്ടത്തിൽ മറയത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പീഡന പർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടും അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എം സി ജോസഫൈൻ ആ ഒരു വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് തീർച്ചയായും സമയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പരിമിതിയോടെയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം